হে গাইজ আমি রাতুল আছি আপনাদের সাথে এবং আমার মেসেঞ্জার ইনবক্সের সব থেকে বেশি কোয়েশ্চেন আমি পেয়ে থাকি যে সাব ফিফটিন থাউজেন্ড টাকায় কোন ফোনগুলো বেটার তো একটা সময় ছিল যখন এই বাজেটে সিম্ফনি বা ওয়াল্টন ছাড়া অন্যান্য ব্র্যান্ডের ফোনগুলো খুব একটা ভালো কিছু অফার করত না তবে এ বছরের শুরুর দিকে স্যামসাং তাদের এম সিরিজ লঞ্চের মাধ্যমে এই বাজেটে বেশ ভালো কিছু ফোন অফার করছিল এবং তারই ধারাবাহিকতায় স্যামসাং তাদের বাজেট সেগমেন্টে নিয়ে এসেছে আরও বেশ কিছু স্মার্টফোন যার মধ্যে আজকে আমার হাতে রয়েছে দুটি যার একটি হচ্ছে স্যামসাং গ্যালাক্সি এ টেন এস এবং এটি গ্যালাক্সি এ টোয়েন্টি এস তো সাব ফিফটিন থাউজেন্ড টাকার মধ্যে এই বাজেট ফোনগুলো আপনাদের জন্য কেমন হবে তা নিয়ে মূলত কথা বলবো আজকের ভিডিওতে সো আর দেরি না করে চলুন শুরু করা যাক তো প্রথমে কথা বলবো গ্যালাক্সি এ টেন এস নিয়ে এই ডিভাইসটি অ্যাজ ইউজুয়াল স্যামসাং বাংলাদেশ থেকে পাঠানো হয়েছে সো এতে কোনো বক্স আসেনি সো বক্স কন্টেন্টগুলো আপনাদের দেখাতে পারছি না তাই সরাসরি চলে যাচ্ছে ডিজাইনে সো ডিজাইন ওয়াইজ আপনারা হয়তো এ টেন এসের সাথে খুব একটা আনফ্যামিলিয়ার হবেন না কারণ এটা দেখতে এ বছরের বাজেট রেঞ্জের অন্যান্য ফোনগুলোর মতোই অনেকটা যার পুরোটাই প্লাস্টিক বিল্ড এবং ফ্রন্টে রয়েছে গরিলা গ্লাস প্রোটেকশান বাট কোন ভার্সেন সেটা আমরা এখনও জানতে পারিনি আর তাছাড়া এর রেয়ারে পাচ্ছেন আপনার একটি ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সার যার ডিসেন্ট নাফ এই বাজেটে তাছাড়া এতে রয়েছে ফ্রন্ট ক্যামেরা বেজ একটি ফেস অ্যান্ড লক ফোনটির রেয়ারে আপনারা আরও পাচ্ছেন ডুয়েল ক্যামেরা সেট আপ যার একটি প্রাইমারি থার্টিন মেগা পিক্সেলের সেন্সার আর অপরটি টু মেগা পিক্সেলের ডেপ সেন্সার এতে আপনারা পাচ্ছেন না কোনো রকম ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ক্যামেরা আর এর ফ্রন্টে রয়েছে ইনফিনিটি ভি নট সংবলিত একটি সিক্স পয়েন্ট টু ইঞ্চের আইপিএস প্যানেল যার রেজলিউশন এইচ ডি প্লাস প্রাইস ওয়াইজ আইপিএস এই প্যানেলটির কোয়ালিটি যথেষ্ট ভালোই ছিল বলা যায় যদিও এতে আপনারা পাঞ্চিক কালার বা ফ্যান্সি স্যাচুরেশন লক্ষ্য করবেন না তবে টাচ লেটেন্সি বা ওভারঅল ভিউইং অ্যাঙ্গেলের দিক থেকে এই ডিসপ্লেটি যথেষ্ট ডিসেন্ট ছিল আর বাজেট ফোনগুলোর একটি অন্যতম ফিচার এতেও আপনার পাচ্ছেন থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এমএম অডিও পোর্ট তবে মাইক্রো ইউএসবি পোর্ট ব্যবহার করা হয়েছে ফোনটিতে চার্জিং বা ডাটা ট্রান্সফারের জন্য আর ডিভাইসটির লেফট সাইডে আপনারা পাচ্ছেন ডুয়েল ন্যানো সিম কার্ড স্লট যেখানে আপনারা মাইক্রো এসডি কার্ডও ব্যবহার করতে পারবেন আর ফোনটিতে স্যামসাং ব্যবহার করেছে হেলিও পি টোয়েন্টি টু যা টুয়েলভ ন্যানোমিটার একটি অক্টা কোর চিপ সেট আর ডিভাইসটিতে র্যাম থাকছে টু গিগাবাইট তবে এতে থাকে অ্যান্ড্রয়েড নাইন পয়েন্ট ও পাই বেসড ওয়ান ইউআই এই ডিভাইসটিতে ভালোই পারফর্ম করেছে মাল্টি টাস্কিং বা ডেলি টাস্কে আপনি খুব একটা ল্যাগ বা হিক আপ নোটিস করবেন না সো যারা হেভি ইউজার না এ টেন এস আপনাকে যথেষ্ট ডিসেন্ট পারফরমেন্স দেবে তবে এর পারফরমেন্সকে পুশ করার জন্য আমরা কিছু গেমও খেলেছি এই ডিভাইসটিতে যেমন এতে সাবওয়ে সার্ফারের মতো লাইট গেমগুলো খুব চমৎকারভাবে হ্যান্ডেল করতে পারছিল তবে সারপ্রাইজিং পার্ট ছিল এতে কল অফ ডিউটির পারফরমেন্স যদিও আমরা জানি কল অফ ডিউটিতে স্পেক্সের ক্ষেত্রে বেশ ফ্লেক্সিবিলিটি রয়েছে অর্থাৎ লো গ্রাফিক্যাল ফোনগুলোতে যথেষ্ট ভালো পারফর্ম করে থাকে ফোন তবে এতে যে এতটা স্মুথ পারফর্ম করবে সেটা আমি এক্সপেক্ট করিনি টু বি অনেস্ট সো যারা টুকটাক গেমিং করে থাকেন তাদেরকেও এটা খুব একটা ডিসঅ্যাপয়েন্ট করবে না তবে হেভি গেমে কিছুটা ফ্রেম ড্রপ ডেফিনেটলি নোটিস করবেন ক্যামেরা সেকশনেও এই ফোনটিকে এক কথায় বলা যায় ডিসেন্ট পার্টিকুলারলি এর প্রাইস পারফরমেন্স রেশিওতে কারণ এতে আপনারা পাচ্ছেন প্রাইমারি থার্টিন মেগা পিক্সেলের ক্যামেরা যা ডে লাইটে আপনাকে এগেইন বেশ ডিসেন্ট পারফরমেন্স দেবে ডিটেল মোটামুটি ছিল আর ডাইনামিক রেঞ্জ অত ভালো না বাট এই প্রাইস এগেইন নো কমপ্লেন তাছাড়া এতে কালার রিপ্রোডাকশনও বেশ নিউট্রাল পেয়েছি আমি কালার নয়েস পাচ্ছিলাম কিছু কিছু ছবিতে তবে লো লাইট পারফরমেন্সে তুলনামূলক কম নয়েস পেয়েছি যেটা আমি আর একটু এক্সপেক্ট করেছিলাম আর লো লাইটের কিছু কিছু সিনারিওতে একটু বেশি স্যাচুরেট করে ফেলছিল কালারগুলো আর এতে ডেডিকেটেড ডেপ সেন্সর থাকায় আপনারা মোটামুটি ভালো পোর্ট্রেট ফটো পাবেন আর স্যামসাংয়ের অন্যান্য ফোনগুলোর মতো এতেও আপনারা লাইভ ফোকাসে চাইলে বোকে অ্যামাউন্টটা বাড়িয়ে বা কমিয়ে নিতে পারবেন এ টেন এসের ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন এইট মেগা পিক্সেল এফ টু পয়েন্ট ওয়ের একটি সেলফি ক্যামেরা যার রেজাল্ট কেন মোটামুটি ভালো ডিটেল দিয়েছে ইনডোর অ্যান্ড আউটডোর বোধ কন্ডিশনে তবে লো লাইটে আপনারা যথেষ্ট পরিমাণ নয়েস দেখতে পাবেন যদিও এর অ্যাপারচার এফ টু পয়েন্ট ও আর ডিভাইসটিকে পাওয়ার করছে ফোর থাউজেন্ড মিলি অ্যাম্পেয়ারের ব্যাটারি কম্বাইন্ড উইথ ইট সেভেন টোয়েন্টি পি ডিসপ্লে এই ডিভাইসটি আপনাকে ইজিলি দুই দিন পার করে দিতে পারবে ব্যাটারি লাইফে নো ম্যাটার হাউ হেভিলি ইউ ইউজ দিস ফোন সো ব্যাটারি লাইফের জন্য এই ধরনের বাজেট ফোন থেকে আমরা যেরকম এক্সপেক্ট করে থাকি এটা আপনাকে কোনো রকমভাবে ডিসঅ্যাপয়েন্ট করবে না সেই ক্ষেত্রে তবে ডিভাইসটিতে মেজর কিছু সেন্সর মিসিং যেমন এতে আপনারা পাচ্ছেন না জাইরো বা কম্পাস তবে এতে আবার ওয়েয়ারলি অ্যাড করা হয়েছে ব্লুটুথ ফাইভ পয়েন্ট ও এবং এটি টু থার্টি টু ভ্যারিয়েন্ট যা আমরা নর্মালি টু সিক্সটিন দেখে থাকি সো ওভারঅল বলতে গেলে যার বাজেট সাব টুয়েলভ থাউজেন
সো টেকনিক্যালি বলতে গেলে এতে আপনারা আরেকটু কম শার্পনেস পাবেন তবে সাইড বাই সাইড যদি আমরা কম্পেয়ার করি তাহলে দেখবো এটার ডিসপ্লের কালার স্যাচুরেশন বা ওভারঅল ভিউইং অ্যাঙ্গেল কিছুটা বেটার কম্পেয়ার টু এট এন এস তাছাড়া এতে টাচ রেসপন্সও কিছুটা বেটার ছিল যদি আপনারা এতে স্লাইডলি কম শার্পনেস পাবেন তাছাড়া এর ক্যামেরা সেকশনে আপনারা পাচ্ছেন কিছুটা বেটার পারফরমেন্স কারণ এতে প্রাইমারি ক্যামেরা থার্টি মেগাপিক্সেলের সেন্সর রয়েছেই তার পাশাপাশি এতে রয়েছে একটা এইট মেগাপিক্সেলের আল্ট্রা হোয়াইট ক্যামেরা এবং থাকছে ফাইভ মেগাপিক্সেলের ডেপ সেন্সর প্রাইমারি ক্যামেরার পারফরমেন্সে এটা অলমোস্ট এট এন এসের কাছাকাছি তবে এতে সফটওয়্যার শার্পনিংটা একটু বেশি নোটিস করেছি আর কালারগুলো একটু বেশি কন্ট্রাস্টি ছিল বাকিটা ডে লাইটে অলমোস্ট সেম পারফরমেন্স ছিল এট এন এসের মতো পার্টিকুলারলি এর ডাইনামিক রেঞ্জ অ্যান্ড কালার রিপ্রোডাকশান বাট যেটা বললাম অলমোস্ট সবগুলো ছবিতেই এতে কিছুটা সফটওয়্যার প্রসেসিং এর মাধ্যমে মনে হয়েছে শার্পনেসটা কিছুটা বৃদ্ধি করা হয়েছে এইট মেগা পিক্সেলের আল্ট্রা হোয়াইট ক্যামেরাটিও ডিসেন্ট এনাম পারফরমেন্স দিয়েছে মোটামুটি ডিটেল ছবি পাবেন এর আল্ট্রা হোয়াইট থেকে আর এতেও যেহেতু ডেডিকেটেড ফাইভ মেগা পিক্সেলের ডেপ সেন্সর রয়েছে সো এটিও লাইভ ফোকাসের মাধ্যমে যথেষ্ট ভালো পোর্ট্রেট আপনাকে অফার করবে এই প্রাইস রেঞ্জে সো রিয়ার ক্যামেরা পারফরমেন্স নিয়ে মেজর কোনো কমপ্লেন থাকছে না আবার একদম এক্সট্রাঅর্ডিনারি বা ওভারওয়েলমিং ও কিছু ছিল না আর এটিরও ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন সেম এইট মেগা পিক্সেল এফ টু পয়েন্ট ওর একটি সেন্সর সো এখান থেকেও আপনারা অলমোস্ট সেম পারফরমেন্স এক্সপেক্ট করতে পারেন এট এন এসের মতো অ্যাটলিস্ট আমি ইনডোর বা আউটডোর বোথ লাইটিং কন্ডিশনে একই রকম রেজাল্ট পেয়েছি আর আরেকটা ব্যাপার মেনশন করতে ভুলে গেছি তা হলো এই দুটো ফোন দিয়ে আপনারা ভিডিও ক্যাপচার করতে পারবেন আপ টু টেন এটিপি থার্টি এফ পি এস সো ক্যামেরা পারফরমেন্সে এটা হয়তো এট এন থেকে জাস্ট একটা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল এক্সট্রা অফার করছে আপনাকে আর ডেপ সেন্সরটি ফাইভ মেগা পিক্সেলের বাট এতে পারফরমেন্স কিন্তু মাছ বেটার কারণ এতে আপনারা পাচ্ছেন স্ন্যাপড্রাগন ফোর আর এতে র্যাম থাকছে থ্রি গিগাবাইট তাছাড়া এতে প্রয়োজনীয় সকল সেন্সার লাইক জাইরো বা কম্পাসও আপনারা পাচ্ছেন এবং এর বটমে রয়েছে ইউএসবি টাইপ সি পোর্ট যা আপ টু ফিফটিন ওয়াট ফাস্ট চার্জিং ও সাপোর্টেড স্ন্যাপড্রাগন ফোর ফিফটি এই বাজেটে অনেকটা এক্সপেক্টেড সো এতে পারফরমেন্স মোটামুটি ভালোই ছিল যেটা আমি একটু আগে বললাম আর এটিরও অ্যান্ড্রয়েড নাইন পয়েন্ট ও ফাইভ বেসড ওয়ান ইউআই যথেষ্ট ভালো পারফর্ম করেছে তেমন কোনো মেজর হিকআপস ছিল না আর এটিও যে কোনো ধরনের লাইট গেম হ্যান্ডেল করতে পারছিল কোয়াইট ওয়েল কল অফ ডিউটিও এটাতে যথেষ্ট স্মুথ পারফর্ম করেছে যেটা আমরা একটু আগে এট এন এসেও দেখেছি সো ডেফিনেটলি এটাতে স্মুথ পারফরমেন্স এক্সপেক্টেড বাট পাবজিতে আবার লো গ্রাফিক্সেও কিছুটা হিকআপ বা স্টার্টার ছিল সো এটিতেও আপনারা মডারেট গেমিং করতে পারবেন বাট পাবজির মতো হেভি গেমিংয়ের জন্য এই ফোনটি না এই ডিভাইসটির রেয়ারে রয়েছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর যার স্পিড অলমোস্ট এট এন এসের মতোই তবে এতে অ্যাকিউরেসি ছিল অলমোস্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাছাড়া এতে ফ্রন্ট ক্যামেরা বেসড ফেস আনলো করেছে যার স্পিড ফিঙ্গারপ্রিন্ট থেকে কিছুটা ফাস্ট এট এন এসের মতোই এই ডিভাইসটিকেও পাওয়ার করছে ফোর থাউজেন্ড মিলি এম্পেয়ারের ব্যাটারি তবে এর ইউএসবি টাইপ সি থেকে আপনারা ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট পাচ্ছেন সো ইটস এ ওয়েলকাম এডিশন ফর দিস ফোন আর এর ফিফটিন ওয়ার্ড ফাস্ট চার্জিং এর ফোর থাউজেন্ড মিলি এম্পেয়ার ব্যাটারি ফুল চার্জ হতে সময় নিচ্ছিল দুই ঘন্টা কিছুটা কম সো ওভারঅল বলতে গেলে এই দুটো ডিভাইসই বাজেটে এক্সট্রাঅর্ডিনারি ডিভাইস না হলেও ডিসেন্ট পারফর্মিং ফোন সো যারা বাজেটে অফিসিয়াল ফোন চাচ্ছেন তাদের জন্য এই দুটো ডিভাইসই বেশ ভালো অপশন হতে পারে এখন কিনবেন কি না সেই ডিসিশন হ্যাজ অলওয়েজ আপনার তো গাইজ এই ছিল আজকের ভিডিওতে ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন ভালো লাগলে লাইক অ্যান্ড শেয়ার করবেন ভালো না লাগলে কেন লাগে নি সেটাও কমেন্টে জানাতে পারেন আর আপনি যদি পূর্বে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন আদারওয়াইজ পরবর্তী ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে পৌঁছাবে না আর আমি খুব শীঘ্রই হাজির হয়ে যাব নতুন কোনো ভিডিওতে স্মার্টফোন বা গ্যাজেটের রিভিউ নিয়ে তো সে পর্যন্ত সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ